இந்த வாழ்கிற அந்த கணத்தை வந்து முழுமையாக வாழ்ந்துடணும் இது எதிர்காலத்தை குறித்தும் கடந்த காலத்தையும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த கணத்தில் நம்ம வாழவும் முடியாது எனக்கு ரொம்ப பிளஸ் நான் லைஃப் லைஃப் சொல்லுவேன் காதலே காதலையில் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த சாங் எழுதும் போது வந்து ப்ரமோ சாங்காக தான் பிளான் பண்ணி எழுதணும் வீடனை வாட்ஸ்அப் அப்பா அம்மாவெல்லாம் வர சொல்லி ஊரில் இருந்து வீடனில் என்னோட கவிதைகள்லாம் நிறைய வந்திருக்கு அகங்காரம் தான் நம்மளை இயக்கிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறதுக்கு தான் இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஆன்மாவை நோக்கிய பயணத்தை வந்து அவருடைய கவிதைகளில் அவருடைய எழுத்துக்கள் நான் பார்க்கலாம் சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுனா உறுத்திகிட்டே இருக்கு இன்னமும் என்னை நேரில் பார்க்கும் போதெல்லாம் எப்படி எழுதுறேன் எப்படி எழுதுறேன் கேட்குறேன் ஒரு ஒட்டு மொத்த கலைஞனோட வாழ்க்கையை ஒரு ரெண்டு வரையில் சொல்லிட்டு போயிட்டா வந்து விழுந்து முத்தாகல விழும்போதே முத்தாக தான் விழுந்தாவில்லை மின்னல்லோசை காதிலே கேட்குதே உன்னோட மௌனம் என்னை செவிடாகிடுச்சு மௌனம் இப்படி செவிடாகணும் இப்போ எவ்வளோ கேவலங்களை கடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த கேவலத்தையும் கடந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் வணக்கம் நான் பாடலாசிரியர் கார்த்திக் நேத்தா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா மாதிரி டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிற கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எதுனா காதலே காதல் மாதிரி எங்களுக்கு உங்க மேல காதல் ரொம்பவே அதிகம்னா கார்த்திக் நேத்தா தான் நம்ம கூட இருக்காங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு உண்மையா சொன்ன மாதிரி நீங்க எழுதின காதலை காதலை மாதிரி உங்க மேல எல்லாருக்குமே நிறைய காதல் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் ரிலீஸ் ஆன பேரு எங்க இருக்காரு அவரை பாக்கணுமே அப்படின்ற காதல் வந்து எல்லாருக்குமே அதை நீங்க அனுபவிச்சுட்டு வரீங்களா ஆஹ் புரியுது என்ன என்ன சொல்றது கார்த்திக் நேத்தான் ஒருத்தர் ரொம்ப நாளா எழுதிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறது இந்த பாட்டு மூலமா இப்ப தெரிய வருது தெரிய வருது ஆனா இப்ப புத்தகம் தான் முழுக்க முழுக்க அகவயம் போகக்கூடிய ஒரு எழுத்து தான் என்னோட எப்பயுமே ஸ்பெஷல்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய தார்மீக உணர்வுகள்லாம் இந்த கவிதை தொகுப்பில் இருக்கும் இது வந்து ரெண்டு தொகுப்புகள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே புத்தகமாக இப்போ வந்திருக்கு நான் ஏற்கனவே எழுதின தவளைக்கல் சிறுமிங்கிற ஒரு கவிதை தொகுப்பில் இருந்து கவிதைகளும் அதன் பிறகு நான் எழுதின கவிதைகளும் ஒன்றா சேர்த்து தமிழணி பதிப்பகம் போட்டிருக்காங்க தமிழகத்தில் ரொம்ப சிறந்த ஒரு பதிப்பகம் தமிழணி அவங்களாம் என்னோடய கவிதைகளை படிச்சுட்டு வாங்கி போடும்போது எனக்கு பெரிய பெருமை தான் அது கூடுதல் பொறுப்போம் ஆனால் தமிழணியில் வந்த பிறகு நான் கீழே இறங்கக்கூடாது எந்த வகையிலையும் எழுத்துலேயும் சரி தரத்துலேயும் சரி ஒரு பெரிய பொறுப்பு தான் புத்தகமும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு வாங்கி வாசிங்க தேனை ஊற்றி தீயை ஆமாம் தேனை ஊற்றி தீயை இணைக்கிறான் திகம்பரன் அதுதான் தலைப்பு இதுக்கு நான் பதிப்பகத்தில் நான் சொல்லும்போது வேற ஒரு தலைப்பு சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு ஒரு கவிதைக்கான தலைப்பாக இல்லைன்னு சொன்னார் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடமாக பதிப்பகத்துறையில் இருக்கிறவர் ரொம்ப இலக்கியத்தை ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கக்கூடியவர் சில அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்டுக்கணும் அதனால் என்னோடய ஒரு ஒரு சில கவிதைகள்லேருந்து எதோ எதோ ஒரு கவிதையிலேருந்து அவர் ஒரு தலைப்பை எடுத்து பிடிச்சி அதை போட்டார் அதுதான் உங்களுக்கு இதில் பிடிச்ச கவிதை என்னென்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஆட்டணும் பெரும்பாலும் நான் கவிதைகள்னா என்னென்னா என்னை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டூலாக தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி ஒரு சில கவிதைகள் இதில் அமைஞ்சிருக்கு நான் புதுசாக பிறந்திருக்கேன்னு ஒரு கவிதை இருக்கும் அது எனக்கு நிறையா ரொம்ப பழசான வாழ்க்கையில் நான் வாழ்ந்துருக்கேன் அதெல்லாம் அறியறதுக்கு எழுத்து கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்குது அது அப்படி ஒரு கவிதை ஒன்று இருக்குது மேக்ஸிமம் என்னை என்னை அறிஞ்சிக்கிறதுக்கான ஒரு சில கவிதைகள் இதில் விழுந்திருக்கு கவிதையாக விழுந்திருக்கு அது ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் புதுசாக பிறந்திருக்கிறதுனா எப்படின்னா அது அது கவிதையாகவே இருக்குது நான் உங்களுக்கு படித்து தான் காமிக்கணும் அப்படிங்களா இருக்கா இருக்குது பா பார்க்குமா அது அந்த கவிதைக்கு முன்னாடி இந்த கவிதை நான் சொல்லிடுறேன் இதுவும் ஏறக்குறைய என்னை நான் எழுதி எழுது என்னை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்த ஒரு கவிதை தான் தெளிவுண்டாதலால் தர்க்கம் இல்லை மெத்த உணர்ந்ததால் மௌனம் கொண்டவன் ஆயினன் உண்டி கொடுப்போர் உள்ளதால் குண்டிக்கும் வறிமை இல்லை போதையில் படைப்பதால் போற்றுவோர் பஞ்சம் இல்லை என்ன வேஷம் கொண்டாலும் என்ன வேஷம் இன்மையால் வீடு வாசல் கூட்டம் யாதும் வெற்றென யான் வாழ்வதால் பந்தபாசம் கூடுதல் பரமன் செய்த சூதலோ பஞ்சை என்ன பண்ணுவேன் இலைதலையை தின்று தின்று ஏப்பம் விட்டு வாழ்வதால் கலைகளையாம் கதைகதையாம் குட்டி கொண்டு வருகிறதே குவலையும் தான் திணறுதே இது ஏறக்குறைய என்னை பற்றி நான் எழுதின ஒரு கவிதை தான் என்னை பற்றி நான் ஒரு அகங்காரத்தில் இருந்து எழுதலை என்னை நான் உணரும் உணரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையிலேருந்து எழுதின ஒரு கவிதை சூப்பர் ஆனால் இப்போது எங்கள் கிட்டே அதான் ரொம்ப நெருக்கம் ஆகிட்டிங்க அந்த லைஃப் ஆஃப் ராம் பாட்டு கேட்கும்போது அது ராமன் சொல்கிறதோட எல்லாம் ஹியூமன் கிட்டையும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சார் எல்லா வாழ்க்கையும் இல்லைனா ட்ராவல் பண்ணுறோமோ வேறு ஒரு மோட்டிவேட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை எங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கன்னா சோர்ந்து உட்காடுறோமோ அந்த பாடல் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு
அது ஒன்று அப்புறம் சேதகாதி ஒன்று லைஃப் ஆஃப் ராம் பிரேமண்ணா எனக்கு சொல்லும் போது இந்த லைஃப் ஆஃப் கார்த்திக் நேதா தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா ஒரு மோர் தேன் ஏ டைரக்டர் ஒரு சினிமாக்கார் இதெல்லாம் தாண்டி சினிமா மூலமாக தான் நாங்கள் பழக்கம் ஆனாலும் கூட ஒரு அண்ணன் மாதிரி தான் என்ட்ட பழக ஆரம்பிச்சார் நான் அவரோட தம்பியாக தான் இருந்தேன் ஆமாம் ஆமாம் அவர் என்னை ரொம்ப வாட்ச் பண்ணவர் என்னை ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியவர் அவர் அதனால் பார்த்தார் நானும் ஒரு பயணத்தை ரொம்ப விரும்புகிறவன் நோக்கமற்ற பயணம் சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு தேசம் தெரியாத வாழணும்னு ஆசைப்படுறவங்க தான் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னென்னா போகிற இடத்துல அந்தந்த கணத்தில் நம்ம வாழ்ந்துடணும் என்ன சொல்கிறது கடந்த காலத்தோட மூட்டை தூக்கிட்டு சுமந்து போகக்கூடாது எதிர்காலத்தோட பெரிய பெரிய பாரங்களையும் எதிர்பார்க்க போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை இது வரைக்கும் அமையல அது அமையமா என்னன்னு தெரியல ஆனால் போயிட்டு தான் இருப்பேன் இந்த வாழ்கிற அந்த கணத்தை வந்து முழுமையாக வாழ்ந்துடணும் அந்த கணத்தில் இருந்து வாழணும் எந்த இது எதிர்காலத்தை குறித்தும் கடந்த காலத்தையும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த கணத்தில் நம்ம வாழவும் முடியாது அப்படி தான் நான் வாழ்வேன் அப்படி அதை அண்ணன் நிறைய மாதிரி பார்த்துருக்காரு அதனால் அவருக்கு ரைட்டாக நீ சூஸ் பண்ணி இந்த பாட்டுக்கு நான் தான் எழுதணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியே தான் பண்ணார் அப்போ நான் கொஞ்சம் உடம்புலாம் முடியாமல் இருந்தேன் நான் தான் அந்த சாங் எழுதணும்ட்டு எனக்காக அவர் வெயிட் பண்ணி ஆமாம் அதுக்கான அங்கீகாரம் நல்லா வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி எழுதின சாங் அது தான் அண்ணன் போதும் சொன்ன பிறகு கூட நான் விடலை ஆனால் எனக்கு வந்து தேட தேட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது என்னோட பலவீனம் பலம் எல்லாமே அதுக்குள்ளே வருது முக்கியமாக என்னோட பலவீனெலாம் தெரிய வருது ஒரு எழுத்து மூலமாக வருதுங்கிறது எனக்கு பெரிய விஷயம் தான் அதுலேருந்து அண்ணன் நல்ல சிறந்த விஷயங்கள் சினிமாவை இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி ஒரு பாடல் எழுதும் போது நீங்கள் ஒரு எமோஷனில் எழுது அது பாடலாக வரும்போது அது வேறு ஒரு எமோஷனில் வரும் மேபி நீங்கள் எதிர்பார்த்தது வரலாம் இல்லை அதோட ப்ளஸ்ஸாகவும் வரலாம் அதோட மைனஸாகவும் வரும் அந்த மாதிரி எதுனா பாடல்கள் இருந்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ப்ளஸ்னா லைஃப் லைஃப் அப்புறமே சொல்லுவேன் ஆமாம் காதலே காதலையெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த அளவுக்கு போய் சேரும் ஏன்னா அந்த சாங் எழுதும் போது வந்து ப்ரொமோ சாங்காக தான் பிளான் பண்ணி எழுதணும் படம் வரதுக்கு முன்னாடி அதை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பண்ண முடியல அது வேணான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டு அப்படி வச்சாச்சு ஆடியோக்கு மட்டும் தான் அந்த பாட்டு இருந்தது அந்த ஆதிங்கிற பாட்டு அந்த அந்தாதிங்கிற பாடலில் இடையில் வர நாலு வரிகள் தான் இந்த வரிகள் அது பிரேமண்ணாவோட மிகப்பெரிய ஐடியா தான் அது படத்தில் ஒரு இடத்துல அது கொண்டு போய் த்ரோ பண்ணார் ஒரு நாலு வரியை மட்டும் அது பத்திக்கிட்டு எரிஞ்சு ஆமாம் அது அவரோட ஐடியா தான் அது அந்த படத்துலேருந்து அந்த ஒரு விட்டை மட்டும் எடுத்து அந்த இந்த ஒரு சாங் மட்டும் முதல்ல நம்ம வெளியிடுவோம் இந்த ஒரு ஃப்ரேஸ் மட்டும் நிச்சயமாக கிளிக் ஆகுங்கிறது அவரோட பெரிய தீர்க்க தரிசனம் தான் அதை ஒரு ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காருன்னு அர்த்தம் என்னுடைய <laughs> 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 நான் வெற்றி இந்த உலகம் என்னை வெற்றின்னு கொண்டாடும் போதெல்லாம் அவங்க கூட இருந்ததில்லை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாக அந்த ரீதியாக பார்ப்பாங்க அது ரொம்ப வருடங்களுக்கு பிறகு வேடனா வாட்ஸ்அப்போ அப்பா அம்மாவெல்லாம் வர சொல்லி ஊரில் இருந்து அவங்க நேரில் என்னை பார்த்தாங்க அது பெரிய ஆப்பு எனக்கு அதோட பெரிய பெரிய அங்கீகாரம் வீடனுங்கிறது நான் வீடனோட வாசகன் வீடனில் என்னோடய கவிதைகள்லாம் நிறையா வந்திருக்கு என்னை என்னோடய முதல் முதல் கவிதை வந்தது வீடனில் தான் கவிதைகள் பெருசாக எழுதுனதில்ல நெட்டில் நிறைய வந்திருக்கு ஒரு ப ப பத்திரிகை அப்படின்னு வந்தது வீடனில் தான் அது கதிர் பாரதி அவர் மூலமாக தான் அந்த இது அவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி எழுத சொல்லிட்டே இருந்தார் என்னோட நான் கவி கவினா இந்த ஊருக்கு கொஞ்சம் தெரிய வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆனந்த கிட்டன் அங்கேருந்து நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிது அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து என்ன வாழ்த்துக்கள்லாம் வந்தது ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல நீங்கள் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சேர்ந்து முதல் விருதை நான் பார்க்குறாங்க வாங்குறது பட் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல பெரிய சந்தோஷம் வாங்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆ சந்தோஷத்தோடு அவங்களுக்கு என்னென்னா நிறைய வருத்தம் தான் என்னை ரொம்ப கிட்ட பார்த்தவங்க அவங்க தான் ஓகே மற்றவங்களாம் ஒன்று ஒரு பாடலாசிரியராக பார்த்துருப்பாங்க இல்லை ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிற பையனாக பார்த்துருப்பாங்க சினிமாக்காரனாக பார்த்துருப்பாங்க அவங்க மட்டும்தான் ஒரு கார்த்தியை வந்து அந்த தோல் உரிச்சு பார்க்குறவங்க அவங்க தான் சின்ன வயசுலேருந்து என்ன அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் உனக்கு அவார்ட் நீ லேட்டாக தான் வாங்கியிருக்க அதை ஏன்னா தொட்டிசியாக தான் முதல் படம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இல்லை ஆமாம் பதினாலு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் எழுதியிருக்கேன் அதை சொன்னே ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது பாட்டுக்கிட்ட எழுதியாச்சு நான்
ஆனால் அதன் மூலமாக அது நடக்கலை எஃபோர்ட் நான் முழுமையாக போடல அதான் உண்மை கொஞ்சம் அரை மனசாக அகங்காரம் சொல்லுவோம்ல அது ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது நான் செய்கிறது தான் சரி நான் தான் கரெக்டு அப்படிங்கிற அகங்காரம் அந்த அகங்காரம் எப்படி நமக்கு அகங்காரம் தான் நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறதுக்கு தான் இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு இனிமேல் அகங்காரத்தின் பிடிகள் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறது என்னோடய கையில் தான் இருக்குது அது எந்த கட்டத்தில் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில எனக்கு எல்லாருடைய அன்பாகணும்னு ஆசை நல்லவன் கட்டவங்கிறதுலாம் எனக்கு அப்படிலாம் எனக்கு கிடையாது ஒரு உயிர் நாம் பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் நான் தப்பு செய்கிறேன்னு தெரிஞ்சு நான் தப்பு செஞ்சேன்னா நான் கேள்வி கேட்கலாம் நமக்கு நமக்கு தெரியாமல் நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன அறியாமல் நான் பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி தான் எல்லோரும் அவங்க மேலே நம்ம கோவப்பட்ட ஒன்றும் இல்லை அவங்களை அடித்தும் ஒன்றும் இல்லை அவங்களை திருத்தணும் ஒரு அவசியம் இல்லை அப்படி நம்ம நிறைய எல்லாத்து மேலே அன்பு செலுத்தணும்னு ஆசைப்பட்றோம் ஆனால் என்னோடய ஆட்டிடியூட் வந்து என்னோடய உண்மையான ஆட்டிடியூட் வந்து அதுக்கு எதிராக தான் இருக்குது என்னோடய பழக்க வழக்கங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஓகே நம்ம இந்த பழக்க வழக்கங்கள்லாம் விட்டு வெளியே வந்தால் தான் ஆட்டிடியூடை கொஞ்சம் ட்யூனப் பண்ணால் தான் நம்ம அன்பாக இருக்க முடியும் போது அந்த அந்த அது ரொம்ப யோசிக்கும் போது ஒரு சின்ன புள்ளி மாதிரி விழுந்துச்சு சரி அதுக்கு எந்தெந்த பழக்கங்கள் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தடையாக இருக்கோ அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிருவோன்னு ஒரு தில்லு இப்போ தான் வந்திருக்கு ஆமாம் சூப்பர் நீங்கள் ஒரு கவிஞனாக உணர்ந்த தருணம் இருக்கும்ல சின்ன வயசுலையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பாடலாசிரியராக இருக்கும்போது இருக்கட்டும் நீங்கள் எப்போ வச்சு நம்மளும் ஒரு கவிஞர் தான் அப்படின்னு உணர்ந்த தருணம் எப்போ இருக்கும் கவிஞராக நான் உணர்ந்தது அப்படின்னா கவிதை எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு முழுமை பெற்ற கவிஞன் அப்படின்லாம் சொல்ல வரல கவிதைக்கான பாதையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தது இந்த பாதசாரணி அதில் புத்தகத்தை சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் அவர் ஒரு பெரிய கவிஞர் ஆன்மாவை நோக்கிய பயணத்தை வந்து அவருடைய கவிதைகளில் அவருடைய எழுத்துக்கள் நான் பார்க்கலாம் பாதசாரிங்கிறவர் அவர் படிச்சுட்டு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது என்னோடய புத்தகத்துலேயே அது பதிவு பண்ணியிருக்காரு அந்த காட்டுக்குழந்தையிடம் ஞானம் பெற்றவன்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஓகே நம்ம நல்லதாக எழுதுகிறோம் ஏன்னா அந்த இலக்கிய துறையில் இந்த வாழ்க்கையில் முழுமையாக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் என்னோடய தொகுப்பு என்னோடய கவிதைகள்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கூறு ஒன்று இருக்குது அவன் சரியான பதில் தான் போயிட்டு இருக்கா நம்மளை அங்கீகரிக்கிறது இருக்குல்ல அது எனக்கு கொஞ்சம் உத்வேகத்தை கொடுக்குது அது ஒன்று அப்புறம் பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நாமத்துக்குமார் அறிவுமதி அண்ணன் பாலுமகேந்திரா சார் ஜிப்ரான் சர்குணம் இப்படி நான் போய் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே சரியான பாடல் தான் எழுதிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சேதுபதி அண்ணனுக்கு எந்த பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ சேதுக்கு வந்து சேது அண்ணா அவர் அதே மாதிரி தான் அந்த பாலாஜி அண்ணன் எப்படி பாலாஜி தானே தானே எப்படியோ பிரேம் அண்ணா எப்படியோ மருது பாண்டியன் அவர் எப்படியோ சர்குணம் எப்படியோ ஜிப்ரான் இவங்க எல்லார் மாதிரியுமே தான் நான் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல மேக்ஸிமம் ஒர்க் மாதிரிலாம் இல்லை அது அண்ணன் தம்பிங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு சும்மா பண்ணுற மாதிரி தான் சேது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுனா அவர் முதல்ல நோட் பண்ணி சொன்னது பப்ளிக்கில் சொன்னது வந்து அந்த ஓ கிரேசி மின்னல் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் அதில் சாக் பீஸ் பொடியில் வின் மீன் பார்த்தேன் அது அது அப்போ சொன்னார் ஆனால் உண்மையான கார்த்திகோட பாட்டு அவருக்கு ஒன்றும் தெரியல அவரே இன்னைக்கு ஒரு பத்து வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு என்னோட நிறைய குறைகள் எல்லாம் தெளிவாக அது அவர் கிடைச்ச வரம் தான் வாழ்க்கை அனுபவம் அவருக்கு நிறைய அனுபவம் நிறைய அப் அண்ட் டவுஸில் பார்த்து வரவர் சீதக்காதி தான் ரொம்ப அவருக்கு ஊர்த்திகிட்டே இருக்கு இன்னமும் என்னை நேரில் பார்க்கும்போதெல்லாம் எஃபர் ஆகிடுது எஃபர் ஆகிடுது அது முக்கியமாக அந்த கலை சாவையும் மதிப்பதில்லைங்கிற வரி ரொம்ப அவருக்கு ஒரு ஒட்டுமொத்த கலைஞனோட வாழ்க்கையை ஒரு ரெண்டு வரையில் சொல்லிட்டு போயிட்டேடா இப்போலாம் எங்கே பார்த்தாலும் அதுதான் சொல்கிறது ஓகே ஆனால் இப்போ ஒரு கவிஞனாக இருக்கும்போதோ இல்லை ஒரு பாடல் ஆசையாக இருக்கும்போது ட்ராவல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ட்ராவல் நம்ம வந்து பயணிச்சுட்டே இருப்போம் அப்போ தாட் வரும் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு ரொம்ப பயணிப்பீங்க பெரும்பாலும் திருவண்ணாமலை எனக்கு பிடிக்கும் ஓகே அங்கே ஓடிட்டு இருந்தோம் ஒரு டைமில் திருவண்ணாமலை போய் ரமணாசிரமத்தில் போய் உட்காந்தா தான் கொஞ்சம் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபர்ட் எனக்கு வரும் அது அடிக்கடி அங்கே ஓடிடுவேன் ஆனால் திருவண்ணாமலைக்கு எதுக்கு போகிறங்கிற நோக்கில் எனக்கு இருக்காது அந்த இடம் மட்டும் எனக்கு தெரியும் அங்கே போய் என்ன மேஜிக் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் யோகா தியானம்லாம் கொஞ்சம் ஒரு வயசில் பண்ணிட்டு இருந்த பார்ட்டி நான் அந்த ரமணாசிரமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு அமைதி எனக்கு தேவைப்படுது அப்போ அப்போ அங்கே தான் போகணும்னு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அங்கே தான் தேவைப்படுது ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி தமிழ்லையும் பாட்டு எழுதுறீங்க எஸ்கியூஸ் மீ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போ கேட்டாலும் வந்து அந்த பிரேம் அண்ணன் பாலாஜி
ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பாலாஜி அண்ணன் தான் ஆமாம் நல்லா ஈஸியாக இருந்துச்சு எனக்கு அவங்களோடய பழகிறோம் இல்லை நாம் சைமன் டெனிஸ் அவங்களோடய பழகிட்டு இருக்கோம் ஈஸியாக போச்சு என்ன சொன்னாங்க கரெக்டாக கரெக்டாக சொல்லுடா அது சரஸ் வந்து இன்னர் வேறு கூட அயன் மணி தான் போடுவாராம் ஆமாம் அது ரொம்ப ஈஸி தான் நமக்கு எழுதுறது ஈஸி தான் நமக்கு விஷயமே கொடுத்துட்டீங்க அவ்வளோதான் எழுதியாச்சு ஆனால் அது ஒரு இத்தனை பேர் இத்தனை கதை சொல்லுவோம் அதை நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு பாடல் அடக்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த தாட்லாம் எங்கே இருந்தால் வரும் இப்போ ஒரு இவ்வளோ பெரிய கதை சொல்கிறாங்க இல்லை வந்து ஸ்டோரியே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறாங்க அது மூணு நிமிஷத்தில் நாலு நிமிஷத்தில் அடக்குறீங்களா அது எப்படி நாங்கள் இல்லை உங்கள் ட்யூனே அப்படி தானே பண்ணியிருக்காங்க இது ப்ரீ பிளான்னா பண்ண போ சாங்கு தான் ஓகே முதல்ல வந்து பக்ஸை பற்றி நம்ம பாலாஜி பற்றி சொல்ல போகிறோம் இவங்களை பற்றி அவங்களை பற்றி சொல்ல போகிறோம் ட்யூனே அப்படி தான் அமைச்சிருந்தாங்க ஓகே நம்ம அந்த ட்யூனுக்கு எழுத போகிறோம் அவ்வளோ தான் எழுத போகிறோம் ஆனால் இப்போ சில பேர் வந்து கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு பாடல் எழுதுவாங்க ஆனால் சில பேர் பாடல் எழுதுறது கம்போஸ் பண்ணுவாங்க பட் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ட்யூனுக்கு எழுதுறது தான் ஈஸி ஒரு புது புது ட்யூனை கேட்கும் போது புதுசு புதுசாக நமக்குள்ள தாட்ஸ் வருது அது எனக்கு நிச்சயமாக வருது ஓகே இப்போ ஒரு மேஜிக் கிரியேட் பண்ணது கோவிந்த் வசனம் சொல்லலாம் ஓகேங்களா சீதகாதி முதல் படமாக இருந்தாலும் நைன்டி சிக்ஸ் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்குள்ள அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ரொம்ப அதிகம் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் அது இன்னொன்று என்னென்னா சீதகாதிக்கு முன்னாடியே பாலாஜி தரேந்தனோட ஒரு பக்க கதையின் ஒரு படம் ஆமாம் அதை தான் ஒரு முதல் ரெண்டு பாடம் அருமையான சாங்ஸ் ரெண்டு சாங் இருக்குது பெரிய கடைங்கெலாம் இப்போ பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கா அவ்வளோ அதில் அது வரணும் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் அது ஒரு நல்ல தரமான படமாக இருக்கும் ஒரு மெசேஜ் சொல்லக்கூடிய படமாக தான் இருக்கும் அதில் தான் நாங்கள் அறிமுகம் ஆமாம் சீத கதையெல்லாம் விளாண்டு 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 டாப்பில் மியூசிக்கில் அதே இவங்க மாதிரி தான் வரும் இந்த இந்த கடலுக்குள்ளே வந்து விழுந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சூப்பரான ஆமாம் விளம்போதே முத்தா விழுந்தவர் அவர் கரெக்டாக சொல்லிட்டு வந்து விழுந்து முத்தாகல விழும்போதே முத்தா தான் விழுந்தாப்ல ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒரு மியூசிக் கற்றுக்கிட்ட பையன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே அவர் இல்லை அதை தாண்டி ஒரு மனிதன் மனிதன் பேசக்கூடிய ஒரு ஆத்மா அப்படி தான் சொல்லணும் அந்த அவரோட அன்பு தான் அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு மடை மாறி மடை மாறி இசையை வந்துகிட்டே இருக்கு அன்புக்கு எல்லை இல்லைல்ல கோவிந்தோட மியூசிக்கும் எல்லையே கிடையாது தூங்கிட்டு இருக்கும் போது எழுப்பி கேட்டால் கூட ட்யூன் பண்ணுவாப்பில் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஹி வாஸ் ட்யூன்டு ட்யூன் டு மியூசிக் அவர் ஆமாம் ஒரு இசை அவர் வந்து தத்து எடுத்துக்கிச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப ஆழமான இசை அவர்கிட்ட இருந்து நிச்சயமாக வரும் எதிர்காலத்தில் நைன்டி சிக்ஸ் படம் எவ்வளோ ஸ்பெஷல் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பதினொன்று பதினஞ்சு வருஷங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தொடங்கினது ஆமாம் பட் நைன்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு பேர் தான் கார்த்திக் நேதான் ஒருத்தர் அது கேட்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணி விட்டது நைன்டி சிக்ஸ் ஆமாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி சார் நம்மளுக்கு ஒரு பேரோ இல்லை இந்த சரியான ஃபோக்கஸ்டோ இல்லை சரியான விருதுகள் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண காலங்களாக இருந்தால் விருதுகளை பற்றி நான் ஆரம்பத்துலேருந்து பெருசாக இது பண்ணிக்கிட்டது கிடையாது இல்லை பெருசாக நான் அங்கீகரிக்கப்படாததுக்கு வேறு யாருமே காரணமும் இல்லை என்னோடய தனிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் தான் காரணம் என்னோடய ஆட்டிடியூட் மேலே தான் எனக்கு போகும் வரும் இந்த சுய வெறுப்பு தான் எனக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அந்த சுய வெறுப்புனாலே நிறைய பாடல்கள் எழுதுனது கிடையாது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னோடய பழக்க வழக்கங்கள் சில விஷயங்கள்லாம் டு த கோர் ரொம்ப கேவலமாக தான் இருந்தது அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வரத்துக்குள்ளே இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு ஓவர் கம்மி என்ன சொல்கிறது ஓவர் கம் பண்ணி வந்துகிட்டு இருந்த டைமில் தான் நைன்டி சிக்ஸ்லாம் அமைஞ்சிச்சு அது எனக்காக வெயிட் பண்ணி இப்படியே மண்ணு அந்த சாங் கொடுத்ததெல்லாம் அவர் நான் காலத்துக்கு மறக்க மாட்டேன் நான் அடுத்தடுத்து என்னுடைய வளர்ச்சியின் மூலமாக தான் அவர் என்னோடய அன்பு நான் அவர்கிட்ட செலுத்தவே முடியும் நான் அவர் நினைக்கிறதும் அது தான் இப்போ என்னென்ன படங்கள்லாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஆமாம் இந்த இந்த வருஷத்துக்கு முதல் ஆரம்பித்தது வந்து குழலின்னு ஒரு படம் ஆமாம் டேரக்டர் வந்து கலையரசன் அவர் ஓகே சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அந்த படத்தில் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கிற காலத்துக்கு இன்னும் ஒரு ரொம்ப வருஷமாகவே அழியாத ஒரு பிரச்சனையை பார்த்து தான் அந்த படம் மொத்தம் மூணு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அதில் ஒரு பாட்டு தான் கொடுத்தாரு அப்புறம் நான் எழுதுறதை பார்த்துட்டு அப்படி அடுத்தடுத்த பாட்டு கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப நான் எதிர்பார்க்குற ஒரு படம் நான் சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு படமாக இருக்குது அதனால் அது ரொம்ப மனசு ஒன்றி தான் எழுதியிருக்கேன் அது ஒன்று அப்புறம் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு ஒரு படம் ஓகே விஜய் மண்டல் சாரோட அஸ்டன் படம் பண்ணுறாப்புல குருபாயின்னு ஒருத்தர் அவர் ரொம்ப அன்பான ஆத்மா அவர் தான் ப்ரொடியூசர் குருபாய்ன்றவர் அந்த படத்துலையும் இதை தான் டைட்டிலையும் உங்களுக்கு தெரியும்
அந்த நாலு பேர் இவங்க தான் நம்ம தெரிஞ்சு நம்மளால் செயல்பட முடியல பாருங்க நம்மளால் எதிர்கொள்ள முடியல எதிர்ப்படவும் முடியல அவங்கள அதனால் அந்த அடுத்தவங்க மேலே இருக்கிற கோவத்தோடு நம்ம மேலே நம்ம கோவம் இருக்குது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே நம்ம முயன்று பார்க்குறோம் முயன்று பார்த்து நம்ம வெற்றி அடைய முடியல தோல்வி அடைஞ்சிட்டே இருக்கும் அதுக்கு துணையாக இருக்கிறவங்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் நினைக்கும் போது நம்ம மேலே தான் நமக்கு கோவம் வருது ஒரு நேதாஜி மாதிரியோ இல்லை பெட்டல் காஸ்ட்ரோ மாதிரியோ இல்லை சேக்வேரா மாதிரியோ துப்பாக்கி தூக்க வேண்டிய காலகட்டத்தை நான் போயிடக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படி தான் ஊடு நடந்துகிட்டு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் மீறி எல்லா புற பிரச்சனைகளுக்கும் முக்கியமான காரணம் அக பிரச்சனை தான் என்னோடய எண்ணங்கள் இருந்தால் எல்லாமே உருவாகுதுங்கிறது கிளியராக புரிஞ்சிருச்சு சரி நம்ம பேனா வச்சு எழுதிடுவோம் நம்மளால் துப்பாக்கி தூக்க முடியாது அந்த சத்து நமக்கு இன்னும் இல்லை துப்பாக்கி தூக்கக்கூடாதுங்கிறது சத்து அதிகம் ஆமாம் அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் நம்ம யார்ட்டையும் போய் அறிவுறுத்தவும் முடியாது ஒரு சமூக மனிதனா இந்த சமூகத்தில் நான் எதிர்கொள்கிற பிரச்சனைகளையும் என் மனசுக்குள்ள நான் எதிர்கொள்கிற பிரச்சனைகளையும் ஒரு எழுத்து மூலமாக பதிவு பண்ணிட்டு போகணுங்கிறது ஒரு நோக்கம் அது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரிப்பட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான ஸ்பேசஸும் கொடுக்குறாங்க ஒரு சமூகத்து மேலே கோங்கிறது என் மேலே எனக்கு கோவம் தான் என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த நாட்டில் என்ன இருந்திருக்கு இல்லை முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அகம் அறிஞ்சு இந்த சொசைட்டிக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு ஒன்றுமே இல்லையே யாரையும் நான் வந்து அட்வைஸ் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது திடீர்னு நான் கொம்பு முளைச்சி ஞானியோதயம்லாம் அடைய முடியாது யாரும் அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே இப்போ தான் போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு பங்களிப்பு நான் எழுத முடியும் நடக்கிற சில விஷயங்கள்லாம் நான் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் எழுதி நான் சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் என்னால் முடியும் அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய கவிதைகள்லையும் அதான் வெளிப்படுது இப்போ நான் சூஸ் பண்ணுற படங்களும் அதை வச்சு தான் சூஸ் பண்ணுறேன் பெரும்பாலும் அந்த சமூக பிரச்சனைகளை பற்றி பேசக்கூடிய படங்களுக்கு நான் ரொம்ப விரும்பி எழுதணும்னு ஆசைப்படுறேன் எழுதிகிட்ருக்கேன் போயிடுச்சு <laughs> 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 அசுரவாதம் படம் பாட்டெலாம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு நிறையா அந்த துபாய்க்கு போயிட்டு அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு ரொம்ப நொந்து போய் இங்கே வந்திருக்காங்கல்ல அவங்கள நிறைய பேர் என்ன ஃபேஸ்புக் மூலமாக இப்போ நண்பர்கள் மூலம் ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கிலாம் பேசினாங்க அது ரொம்ப ஆறுதலாக இருந்துச்சு அப்படியே எங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்த மாதிரி எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அது எனக்கு ஒரு பொறுப்பு தான் அந்த மாதிரி பாட்டு எழுதணுங்கிறது அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு ஓகே ஒரு நாலு பேரோட சோகத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அவங்களோட துக்கத்தை நம்ம கேட்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உணர்வு தான் அந்த அதெல்லாம் சொல்லும் போது இருந்துச்சு நைன்டி சிக்ஸ் வந்த பிறகு எல்லாரும் பிரிஞ்சு போன என் ஒய்ஃப் நான் சே சேர்ந்துட்டோம் ஓ அப்படியா நானும் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக பிரேக்கப்பில் இருந்தோம் வேறு கல்யாணமும் பண்ணிக்கல வேறு லவ்வும் பண்ணல தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஏதோ ஒரு தீர்வு கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்தாதி சாங் அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க லவ் ஆந்தம் தான் அது பிரேம் நான் சொல்லும் போது லவ் ஆந்தம் சொல்லி தான் சொன்னேன் காதல் பண்ணுறவன் அத்தனை பேருக்கு ஆந்தமாக இருக்கணும் கார்த்திக் அதுதான் அவரோட ஒரே ஒரு கட்டளை அது நடந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய சொல்லிட்டேன் லைஃப் ஆஃப் ராம் தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஒரு நான் வாழணும்னு ஆசைப்படணும்னு ஒரு வாழ்க்கையை உங்கள் பாடல் எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சிருக்கு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எதிர்கால சந்ததிகள் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அது எனக்கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல எழுதின எனக்கே அது மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் போது வெளிப்பாடு <laughs> 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 ஸோ அப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அன்பு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம அன்பு இதுதான் நமக்கு தெரியாமல் ஆயிரத்தி எட்டு பேரை வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப என்ஜாய் ரொம்ப பிடிச்ச காதல் பாட்டுனா நீங்கள் சினிமாவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி உங்களை ரொம்ப பர்சனலாக டச் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு காதல் பாடலோ எக்கச்சக்கமான பாட்டு இருக்கு கண்ணதாசன் ஐயாவோட பாட்டெலாம் நிறையா இருக்கு அந்த காதல் சிறகை காற்றினில் விரித்து அது வந்து கணவன் மனைவி பாடுற பாடல் தான் ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் தொக்கி நிற்கிறது வந்து லவ் தான் ஒரு பெரிய அன்பு தான் அது அதில் வந்து பிரிந்தவர் மீண்டும் சேர்ந்திடும் போது அழுதால் கொஞ்சம் நிம்மதினு ஒரு எழுதியிருப்பார் அந்த வரி எங்கே போனாலும் என் மண்டை என் கூடியே தான் வந்துகிட்ருக்கும் அது அந்த அந்த வரி நிறைய பாட்டு நான் மலரோடு தனியாக ஏன் இங்கே வந்தேன் என் மகராணி உனைக்கான ஓடு ஓடி வந்தேன் நீ இல்லாமல் யாரோடு உறவாட வந்தேன் அந்த அந்த சிவகாமி மகனிடம் செய்தி சொல்லடி என்னை சேரும் நாள் பார்த்து சொல்லடி 
வேறு எவரோடும் நான் பேச வார்த்தை ஏனடி வேலன் இல்லாமல் தோகை எதடி அவர்கிட்ட நிறைய நான் கற்றுருக்கேன் கண்ணதாசனோட பாடல்கள் இருந்து நிறைய லவ் பாட்டிருக்கு அவருக்கு அந்த முக்கியமான சினிமா கோடி வந்தது நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் கண்ணே கலைமானி பாடல் மூன்றாம் பறை கண்ணே கலைமானி அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு மனசிகமான குருவாக பாலமேந்திரா போன மனசு ஏற்றுக்குச்சு விட்டுக்குச்சு கண்ணதாசன் மாதிரி எழுதணுங்கிற உத்வேகமும் கண்ணதாசனோட பாட்டை கேட்டு தான் வருவாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் கண்ணதாசன் என்ன என்ன எழுதியிருக்காருன்னு புத்தகெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சது அவரோட அடுத்த மொழி இந்த மதம் அவரோட வனவாசம் வனவாசம்னு அவரோட சுய சரிதை அதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஆச்சு எனக்கு லைஃப் லைஃப் லீட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நாமத்து குமார் ஆஃப்கோர்ஸ் அவர் வைரமுத் சாரோட வரிகள்லாம் எனக்கு வைரமுத் சாரோட வரிகள்லாம் பார்த்து பிரமிச்சிருக்கேன் பயங்கரமாக எனக்கு இப்படிலாம் எழுத முடிய மாட்டான்ட்டு அவர் காதல் படல அது புது கவிதை படத்தில் அந்த வெள்ளை புறா ஒன்றெல்லாம் நான் கேட்காதனால கிடையாது ஊரில் இருக்கும் போது பயங்கரமாக எழுதியிருப்பார் மனங்களின் நிறம் பார்க்கும் காதல் முகங்களின் நிறம் பார்க்காது அதெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த டைமில் நான் கேட்கும் போது நிறைய பேர் சொல்லிட்டு போல யோகபாரதி என்ன இப்போ எழுதிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் தாமரை அக்கா விளாடுவெல்லாம் விளாண்டுருவாங்க லிரிக்ஸில் கபிலன் அண்ணா கபிலன்லாம் யூனிக் ரைட்டர் அவர் அது என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு பள்ளியில் நான் சிரிச்சாங்கிறதெல்லாம் டு த கோர் அதுதான் சந்தோஷமே அது ஒவ்வொரு பள்ளி நான் சிரிக்கிறேங்கிறது அவங்க நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஓகே ஆனால் இப்போது நிஜத்தை எழுதுறதும் ஃபேண்டசியான ஒரு விஷயத்தை எழுதுறதும் அப்படின்னு ஒரு இல்லை நிஜம் இல்லாத ஒன்று வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பாடல் அமைக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் எனக்கு அது இயல்பு எனக்கு வந்திருக்காங்க நிறைய முறை நான் நிஜத்தை சொல்கிறதுக்காக நம்ம கற்பனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் அமையணும் எப்படி சொல்கிறது யோகபாரதி என்னோட அந்த குக்கு படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் ஆகாசத்தை நான் பார்க்குறேன் பாட்டு அந்த அந்த பாட்டா இல்லை மனசில் சூற காத்து அதில் ஒரு வரி வரும் மின்னல் ஓசையும் காதில் கேட்குது மின்னல் ஓசையும் காதிலே கேட்குது அது ஒரு கற்பனையான விஷயம் தான் மின்னல் ஓசை கேட்க போகிறது இல்லை நான் ஏன் கேட்குதுன்னா உன்னோட நான் இருக்கிறேன் அது டு த கூர் அது எனக்கு நடக்கும் நடக்கூடாத விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் நான் ஒரு படத்தில் எழுதியிருக்கேன் அந்த படம் வரும்னு நினைக்கிறேன் உன்னோட மௌனம் என்னை செவ்டு ஆகிடுச்சு மௌனம் எப்படி செவ்டு ஆகணும் அது அப்படி அப்போ நடக்கும் மேஜிக் நடக்கும் ஆக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம கற்பனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தான் என்னோட பாலிசி சும்மா இல்லாத ஒன்றும் எழுதிக்கிட்டு இருக்க முடியாது நான் ஃபேண்டசி இருக்கணும் அது சங்கர் சார் படத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ்லாம் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வரது காரணம் வழிபாடு <laughs> 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 தன்னை தானே முன்னிறுத்துக்கிறது வந்து அகங்காரத்தோட ஒரு வெளிப்பாடு நான் அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் அது சினிமாவில் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையிலையும் என்னை நான் முன்னிறுத்திக்கிட்டு நான் இப்படிலாம் பண்ணுவேன் அப்படிலாம் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் சினிமா அதுக்கு இல்லை அதுக்கு நானும் உடந்தை ஏற்கக்கூடாது ஒரு சமூக மனுஷன் கேட்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி மனநிலை கேட்டு கடந்து போவேன் இப்போ எவ்வளோ கேவலங்களை கடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த கேவலத்தையும் கடந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் அதை கேட்கக்கூடிய கேட்க முடியாத ஒரு இடத்துல தான் நம்மளை வச்சுருக்காங்க நாமளும் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு தனி மனுஷன் ஒரு படத்தோட பிரதானமான கதாபாத்திரம் இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வருது அப்படிங்கிற மாதிரி படங்கள் நிறைய இருக்கு சமுதாயத்தோட சமுதாயத்துக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுங்கிறதோட சமுதாயத்தோட தன்னுடைய ஒப்பீனனை ஒரு கதாபாத்திரம் ஷேர் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிற பாட்டு நிச்சயமாக எழுதலாம் நானே அந்த மாதிரி எழுதுவேன் ஒரு பிரதா ஒரு பெரிய கதாபாத்திரம் ஒரு பிரதானமான கதாபாத்திரம் சமூகத்துக்குள்ளேயும் அது ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது அவங்க சொல்கிறத கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது தார்மீகமாக நம்ம ஒரு கடமை இருக்கணும் நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லணும்ட்டு அது மாதிரி பாடல் எழுதணும் கார்த்திக் வாங்க அப்படின்னா என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எழுதுவேன் நம்ம எதுதான் ஒன்று எழுதுவோம் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏய் கவிதை சம்மியா நம்ம ஏற்றி விட்டுருவோம் நம்ம முடிஞ்சிருக்கும் ஏன் இது கவிதையா அப்படின்னு அந்த டைம்ல எப்படி இருக்கும் என்னை கவுக்கிறதுன்னு ஒரு கூட ஒரு குரூப்பே இருக்கு முதல்ல கவிதை எழுதி ஒரு பெண்ணிக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க யாரு ஏன் உனக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவளுக்கு அவளுக்கு அந்த எஃபெக்ட் இல்லை இன்னும் ஒரு படைப்பாளிக்கு வந்து ரசனை தேவை நினைக்கிறீங்களா இல்லை சமூக கருத்து வந்து நினைக்கிறீங்களா இது முக்கியம் நினைக்கிறீங்க கவிதைக்கு நான் எடுத்துக்கிற கருப்பொருள் வந்து அதுவாக தான் உருவாகுது தமிழ் பேசாதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கோவம் வந்து நான் தமிழ் நான் பேசி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்படி தான் ஆக்சிடெண்டாக எனக்கு அது தான் என் மொழியை நீ பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு